आज के इस वीडियो में वी गोट टॉक अपॉर्ट एन इम्पॉर्टेंट जीनस इन केस ऑफ पंचायत दैट इज अपॉर्ट द राइज ऊपर सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिक पोजिशन यानी क्लासिफिकेशन देखेंगे फिर उसके बाद हैबिटेट न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ स्पीशीज राइज ऊपर के कितने हैं वो देखेंगे देन वी विल टॉक अपॉर्ट द विजेटेटिव स्ट्रक्चर माइसिलम किस तरह से देखने को मिलता कितने तरह के हाइफल ब्रांचेस है फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एसेक्चुअल में कितने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये राइजोपस के अंदर फिर उसके बाद सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से पूरा राइजोपस का लाइफ साइकिल जानेंगे फिर लास्ट में हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ राइजोपस जानेंगे सिस्टमेटिक पोजिशन में इट बिलोंग्स टू दी डिविजन यू माइकोटा क्योंकि ये ट्रू फाइनजाई के अंदर आता सब डिविजन जाइको माइकोटीना और क्लास आपका ट्राइजाइगोमाइसिड्स के अंदर आता और हमें पता कि जाइगोमाइसिड्स वो फंजाई है जहां पर जाइगोस फॉर्मेशन होती है एंड दे आर टेरेस्टल इन नेचर जाइगोस्पोर जो है ना हम लोग जब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पे एकदम से क्लियर हो जाएगा एंड राइजोपस बिलोंग्स टू द ऑर्डर म्यूकोरियल्स फैमिली म्यूकोरेसी और जीनस राइजोपस ये एक ब्रेड है दैट इज शोइंग द ग्रोथ ऑफ राइजोपस जनरली जब ब्रेड के ऊपर इस तरह से स्पॉट्स दिखने लगे तो समझ जाइएगा कि ये राइजोपस ग्रो कर रहा जब इसको आप माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे ना ये इसके माइसिलियम है जो कि जनरली व्हाइट कलर के होती है और यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहा है दैट आर स्पोरेंजिया और ये स्पोरेंजिया क्या है हम लोग जब एस एक्चुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीज सारा चीजें क्लियर होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैबिटेट इन न्यूट्रिशन अगर हम हैबिटेट की बात करें तो जनरली दे आर टेरेस्टल इन नेचर और ये आपका सॉइल के अंदर और प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ग्रो करता रहा इस ऊपर अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो जनरली दे आर स्पोरोफेटिक इन नेचर और ये वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक स्टेप्स लाइक आपका ब्रेड हुआ फ्रूट हुआ वेजिटेबल हुआ इन पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरली दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर की बात करें तो मोर देन 15 स्पीशीज ऑफ दिस पर्टिकुलर जीनस हैज बीन रिपोर्टेड और कुछ आपके स्पीशीज ये भी याद रखिएगा दैट आर पैरासिटिक इन नेचर और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात करें तो उसमें सबसे हमारा है द मोस्ट कॉमन वन दैट इज ए राइजोपस टोलोनीफर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड राइजोपल निग्रिकन इसके कुछ कॉमन नेम है दैट इज कॉमन ब्रेड मोल्ड ब्लैक ब्रेड मोल और राइजोपस रॉड पे इसे कहा जाता है ये कॉमन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कॉमन ब्रेड मोल इसलिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रो करता है ये यहाँ पे देखिएगा दिस ब्रेड इज शोइंग द ग्रोथ ऑफ राइजोपस ये हमने जूम करके दिखा और यहाँ पे देखिएगा स्पोरेंजिया जो है ना जो आपको इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक स्पॉट नजर आता है इसीलिए यहाँ पे ये चीज रखा गया कि ब्लैक ब्रेड मोल और राइजोपस रॉड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपके फ्रूट और वेजिटेबल में ना ये उसकी राइजोपस के ग्रोथ की वजह से और सड़ जाती है एंड दैट्स कॉज स्टोरेज रॉड डिजीज दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो कॉल्ड राइजोपस रॉड और हमारे पास नेक्स्ट आपका जीनियस है सॉरी स्पीशीज है राइजोपस एर हिजस एक्चुअली इट कॉज जाइगोमाइसिस जाइगोमाइकोसिस इन केस ऑफ ह्यूमन और ये ह्यूमन में प्राइमरली इन बम और वन कॉमन नेम पिन मोल्ड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसीलिए जनरली ये राइजोपस के अंदर नहीं आता म्यूकर म्यूकोडा को जनरली पिन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है ये आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिजिटेटिव स्ट्रक्चर आगे जो भी इस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन आपका लाइफ साइकिल हुआ इन कॉन्टेक्स ऑफ राइजोपस टॉलिनिफर पढ़ेंगे क्योंकि ये बेस्ट स्टडीड आपका स्पीशीज है राइजोपस के अंदर तो इस प्लांट बॉडी की बात करें तो जनरली दे आर थलाइड इन नेचर रूट स्टेम लीव डिफ्रेंशिएशन नहीं होता और यहाँ पे यू कॉर्पिक कंडीशन होता है दैट मीन्स ओनली ए पार्ट ऑफ बॉडी इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन और जो थैलस आपको हम लोग को पता कि वाइट कॉटनी माइसिलियम आपको नजर आता है ये आप लोगों ने हम दिस इज दैलस ऑफ द राइज ऊपर देखिएगा वाइट कॉटनी माइसिलियम एंड आर हाईली ब्रांच अगर हम छोटे से माइसिलियम पोर्शन को हाइपल पोर्शन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको इस तरह से देखिएगा सबसे पहले आपका सेल वॉल है सेल वॉल जनरली आपका काइटिन काइटोसन का बना रहता है और यहाँ पे एसेप्टेड मींस विदाउट वॉल फॉर्मेशन होता तो मल्टी न्यूक्लियट बहुत सारे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा साथ ही साथ आपको सारे सेल ऑर्गेनल बिकॉज दीज आर यू इन नेचर इंडोप्लास्मिक रेक्टिकुलर माइटोक्रोडिया वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये एक छोटा सा माइसिलियम का पोर्शन है इस छोटे से पोर्शन को जूम करके यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका हाइफल पोर्शन है जनरली दे आर ट्यूबुलर इन नेचर एंड आर ब्रांच और यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं है दैट्स वाई दे आर एसेप्टेड और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होता है दैट्स वी कॉल्ड इट इन ए सीनोसाइटिक और जो माइसिलियम है जो आपका राइजोपस का दैट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इन टू नोट एंड इंटरनोट और यहाँ पे माइसिलियम में हमारे पास तीन तरह के ब्रांचेस देखने को मिलता है दैट इज स्टोलन राइजाइट एंड
कुछ ब्रांचेस निकलती है जो दैट वी कॉल डिजेनियर स्पोरेंजियो फोर तो ये तीन तरह के हमारे पास ब्रांचेस देखने को मिला ये जो पोर्शन होता है ना दो नोड के बीच में दैट वी कॉल डिजेनियर इंटर नोड और जहां से आपका स्पोरेंजियो फोर और राइजाइड्स निकल रहा है स्टोलन का वो पोर्शन दैट वी कॉल डिटेने नोड तो यही सेम चीज हमारे पास तीन तरह के ब्रांचेस आपका स्टोलन हुआ ये देखिए जो सरफेस के हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है कॉल्ड स्टोलन और इसी के स्टोलन की पोर्शन से जो आपके राइजाइट निकलती है दैट पोर्शन ने वी कॉल्ड इन ए नोट जो नीचे की तरफ निकलती है दैट इज हाईली ब्रांच वी कॉल्ड इन ए राइजाइट और इनका फंक्शन जो है दैट हेल्प इन एब्सॉर्शन ऑफ वाटर एंड नोरिशमेंट फ्रॉम होस्ट इश्यू और यहाँ पे स्पोरेंजियो फोर आपका जहां से राइजाइट्स निकल रहा है नोट पोर्शन से इरेक्ट होती है जनरली हवा में होती है एरियल होती है और ये जनरली अनब्रांच होती है एंड दैट आर इनका फंक्शन क्या है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन क्योंकि इसके ऊपर आपके स्पोरेंजिया बनेंगे इसी में बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे इसी स्पोर से हमारे पास बहुत सारे राइजोपस आपको आगे इन फ्यूचर देखने को मिलेगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ राइजोपस राइजोपस जनरली आपका एस एक्चुअल एस वेल एस एक्चुअल मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है इस एक्चुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन क्लामेडोस्पोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजोस्पोर सबसे पहले अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें ये आपका माइसिलियम है कहीं ग्रो कर राइजोपस का एक्सीडेंटली यहाँ पे आपका पैर लगा या हाथ लगा तो इसके जो हाइफी है ना देट ब्रेक्स अप इन टू पीसेस और ये जो पीस जो टूटा है दैट डेवलप्स इन टू न्यू राइजोपस दैट मीन्स दे आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग एज ए मदर माइसिलियम जिसे आपका ये जो फ्रेगमेंटेशन है वेजिटेटिव मेथड के अंदर आता है और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वेजिटेटिव मेथड जो है ये आपका टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लामेडोस्पोर्स की क्लामेडोस्पोर जनरली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बनता है ये चीज याद रखिएगा इसमें होता क्या है इंटरक्लरी जो मेच्योर माइसिलियम का सेगमेंट जो है ना वहां पर सेप्टा फॉर्मेशन होती है सेप्टा फॉर्मेशन होने के बाद जो प्रोटोप्लास है ना जो सेप्टा फॉर्मेशन हुआ है इसके यहाँ नाउ दे डेवलप थिक वॉल और जब ये थिक वॉल अपने से प्रोड्यूस कर लेता दैट थिक रॉन्डेड वॉल स्ट्रक्चर वी कॉल इट इन ए क्लामेडोस्पोर्स और हमने ऑलरेडी कहा कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनता तो ये डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा जर्मिनेट नहीं करेगा ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये क्लामेडोस्पोर जो है ना दैट विल जर्मिनेट इन टू न्यू माइसिलम नेक्स्ट हम लोग का सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में आता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये जनरली आपका फेवरेबल कंडीशन में बनता है और स्पोरेंजियो स्पोर जनरली एक सेक लैक स्ट्रक्चर में बनता है वी कॉल डिट इन ए स्पोरेंजिया और ये स्पोरेंजिया आपका एक ब्रांच के ऊपर निकलती है दैट ब्रांच वी कॉल डिट इन ए स्पोरेंजियो फोर तो स्पोरेंजियो फोर पहले डेवलप कैसे होता वो देखें ये आपका एक विजिटेटिव माइसिलियम है स्टोलन पोर्शन है बीच का और नोट पोर्शन से आपका राइजाइट्स निकला इसी नोडर जहां से राइजाइट नीचे की तरफ गया इसी के ऊपर वाले हिस्से से आपके ब्रांचेस एरियल ब्रांचेस निकलती है दैट वी कॉल्ड इट इन ए स्पोरेंजियो फोर और ये बंच में निकलती है हियर यू कैन सी बंच ऑफ यंग स्पोरेंजियो फोर आपका डेवलप्ड हुआ और इसके बाद हम लोग का होता क्या है यहाँ पे आपका मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होता तो आपके साइटोप्लाजम अलॉन्ग विद न्यूक्लाई इन बंच ऑफ स्पोरेंजियो फोर जो नया बना है ना उनमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है मूवमेंट इस तरह से होता है वहां पे ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ने लगता है जिसकी वजह से ये जो स्पोरेंजियो फोर का टिप पोर्शन है ना जनरली आपका बिकॉज ऑफ द आपका साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियर आने के कारण स्वेल अप कर जाता है एंड फॉर्म दिस सोलन टिप ऊपर के हिस्से पे एंड नाउ दिस टिप आने वाले दिन में और ये चीज जो है ना स्वेल कर जाता है और ये फाइनली आपके एक सर्क्यूलर लाइक स्ट्रक्चर बनता है एंड दैट वी कॉल्ड इन ए यंग स्पोरेंजियम अब इसी यंग स्पोरेंजियम में हम लोग को पता है कि साइटोप्लाज्म में लोग न्यूक्लियस मूव करा है यहाँ पे अब होता क्या है डिफ्रेंशिएशन होता है डिफ्रेंशिएशन किस तरह से जो आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ना ज्यादातर बाहर की तरफ आपका डिफ्रेंशिएट होता है और सेंटर की तरफ आपके वैक्यूल्स बनते और यहाँ पे कम साइटोप्लाज्म और कम न्यूक्लियस रहता है तो बाहर वाला पोर्शन जहां पर डेंस पार्ट है दैट वी कॉल्ड इट इन ए स्पोरोप्लाज्म और बाहर अंदर की तरफ सेंटर की तरफ जहां पर कम आपका न्यूक्लियस है दैट वी कॉल्ड इट इन ए यहाँ पे वैक्यूल फॉर्मेशन होती है क्लियोम्यूला प्लाज्म फिर आने वाले दिनों में यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से शो करा है सेप्टा मीन्स वॉल फॉर्मेशन होती है जिसके कारण ये जो टू रीजन है ना आपस में क्लियरली डिफ्रेंशिएट होता है फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होता है ऊपर वाला हिस्सा जो स्पोरोप्लाज्म जो एक्चुअल में आपका स्पोरेंजा है यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियस है ना यहाँ पे दे विल शो प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज मीन्स कुछ न्यूक्लियस आपस में ठीक है कुछ साइटोप्लाज्म लेके डिफ्रेंशिएट होने लगता है आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो रही है देखो ग्रुप ग्रुप बना के आप इस फिगर में देख सकते हैं मींस 
ये आपका एक दूसरे से सेपरेशन हो रहा है थोड़े थोड़े से साइटोप्लाज्म लेके एंड दैट वी कॉल्ड इट इन ए प्रोटोप्लाज्मिक लीवेज और जो आपका डिफ्रेंशिएट हुआ है जो ये जो डिफ्रेंशिएट हुआ आने वाले दिनों में ये अपना वॉल फॉर्मेशन करेगा अलोंग विद दिस सेल मेम्ब्रेन और ये यहां पे देख सकते हैं ये जो स्पोर्स बना है दैट आर मल्टी न्यूक्लियट ठीक है एंड नाउ दिस और ये नॉन मोटाइल होता है दैट वी कॉल्ड इट इन ए स्पोरेंजियो स्पोर आर एप्लेनोस्पोर फिर यहाँ पे ये जो आपका स्पोरेंजिया है नाउ इट इज एन फुली मैच्योर स्पोरेंजिया आने वाले दिनों में जब मैच्योर हो जाती है तो इनका वॉल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है डिसइंटीग्रेट होने के कारण यहाँ पे प्रेशर पड़ती है आपका क्लोमिला जो है वो क्लैप्स कर जाता है जिसके कारण ये जितने स्पोर्स बने थे मल्टी न्यूक्लियर स्पोर्स वो आपका क्या कर जाएगा दैट आर रिलीज इन टू द एटमोस्फियर और एटमोस्फियर में रिलीज करने के बाद जब ये स्पोर जो है सुटेबल सबस्टेटम पे जू ही फॉल होती है इट जर्मिनेट बाई फॉर्मिंग जर्म ट्यूब फिर से नए माइसिलियम बॉडी बनाती है तो आप खुद सोचिएगा एक स्पोरेंजिया के अंदर कितने स्पोर्स बन रहे हैं तो यहाँ पे तो बंच ऑफ स्पोरेंजियो फोर है तो एक ही आकर राइजोपस होगा उससे बहुत सारे आपको राइजोपस देखने को मिलेगा इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अगर रोटी के ऊपर मान लीजिए कहीं फंगस लगा हो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे देखिएगा आपको एक कोने पे होगा मगर अगले नेक्स्ट डे पे आपको लगेगा कि पूरी रोटी पे फैल चुका होगा और एसेक्चुअल के बाद सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई गेमेटेंजियल कॉपलेशन इनकेस ऑफ राइजोपस और मोस्ट ऑफ दाइजोपस जो स्पीशीज है दट आर हिटेरोथेलिक आपकी कुछ स्पीशीज जो कि होमोथेलिक होती है तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता कि टू पेरेंटल बॉडीज जो इन्वॉल्व होती है या टू गैमिट्स और इन्वॉल्व तो ये आपका जनरली गेमेटेंजियल कॉपलेशन के थ्रू होती है तो गेमेटेंजियल कॉपलेशन में होता क्या एक्चुअली थ्रू गेमेटेंजिया आपका फ्यूजन होती है तो गेमेटेंजिया कैसे बनता है सबसे पहले ये देखिएगा ये आपका प्लस ए पेरेंट से आ रहा है एक हाइफी ये बी पेरेंट से हाइफी आ रहा है प्लस माइनस है डिफरेंट स्ट्रेन है दैट मीन्स हिट्रोथेलिक तो यहाँ पे इस जो हाइफी है ना इन पर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है That we call it in a progametangia. और जिस प्रोगेमेटेंज जिस हाइफी के ऊपर ये प्रोगेमेटेंजिया निकलती है दैट हाइफल ब्रांच वी कॉल्ड इट इन ए जाइगो फोर और आने वाले दिनों में ये जो प्रोगेमेटेंजिया जो आउटपुट निकली है ना इनकी साइज और बढ़ती जाती है आपस में एक दूसरे के ऑल क्लोज आती है ये स्वेल अप कर जाता है बिकॉज ऑफ दी क्योंकि इसमें साइटोप्लाजम एलॉन्ग विद न्यूक्लाय और मूव करेगा जब ये आपके प्रोगेमेटेंजिया एक ऑप्टिमम साइज का हो जाता है ना फिर इनमें वॉल फॉर्मेशन होती है सेप्टा फॉर्मेशन सेप्टा फॉर्मेशन होने के कारण नाउ जो आपका प्रो गेमेटेंजिया है दैट डिफ्रेंशिएट इनटू गेमेटेंजिया ऊपर वाला हिस्सा एपिकल वाला और पीछे वाला हिस्सा जो जाइको फोर के पास है ब्रांच के पास दैट बी कॉल्ड इट इन ए सस्पेंसर फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा ये गेमेटेंजिया इनको फ्यूज होना तो यहाँ पे फ्यूजिंग एक तरह के गैमिट्स है यहाँ पे देखिएगा ये आपका मल्टी न्यूक्लियट होता है ये चीज याद रखिएगा एंड बिकॉज ऑफ द मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन दिस फ्यूजिंग गैमेटेंज इनको हम लोग एप्लिनो गैमेट और सीनो गैमेट भी कहते हैं अल्टीमेटली ये दो गैमेटेंज आपस में फ्यूज कर जाएंगे प्लास्मो गेमी विल टेक्स प्लेस प्लास्मो गेमी के बाद होगा क्या यहाँ से मान लीजिए प्लस वाले से ग्रीन न्यूक्लाय आ रहे हैं और यहाँ से माइनस वाले से ब्लैक न्यूक्लाय आ रहे हैं यहाँ पे आपस में इनकी पेरिंग होती है सारे न्यूक्लियस की मीन जो भी न्यूक्लाय आपस में पेरिंग नहीं होती वो सारे डी जनरेट कर जाता है पेरिंग होने के बाद नाउ द न्यूक्लाय विल फ्यूज एंड लीज टू दॉर्मेशन ऑफ हमारा यहाँ पे किरियोग्यमी होती है दैट लीज टू दॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड कंडीशन फिर आने वाले दिनों में ये वाला जो गेमेटेंजिया फ्यूजिंग ये अपना आइडेंटिटी खो देता है और एक नया स्ट्रक्चर बनाता है एक थिक वॉल प्रोड्यूस करता है दैट बी कॉल्ड इट इन ए जाइगोस्पोर और ये जाइगोस्पोर आने वाले दिनों में इसकी साइज बढ़ती है और ज्यादा थिक वॉल बनती है और ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है रेस्टिंग फेज में क्योंकि आपका सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है ना अनफेवरेबल कंडीशन में होती है ये चीज याद रखिएगा और ये जाइगोस्पोर यहाँ पे आपका डिप्लॉयड कंडीशन है आप जब आपका फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये आपका जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है फिर से ड्यूरिंग द ऑन अरावल ऑफ फेवरेबल कंडीशन और यहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है दैट ट्यूब वी कॉल्ड इट इन ए जर्म स्पोरेंजियो फोर आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर बनती है सर्कुलर डैट वी कॉल्ड इट इन ए जर्म स्पोरेंजियम अब ये जर्म स्पोरेंजियम के अंदर इसी के अंदर ये जो न्यूक्लाई यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन था ना ये यहाँ पे मूव कर जाते हैं मूव करने के बाद ये जो आपके न्यूक्लाई है ना यहाँ पे दैट विल गो अंडर द मियोसिस जब जो में न्यूक्लाई बनेंगे ना वो थ्रू मियोसिस बनेगा और ये आपका हेप्लॉइड होती है आने वाले दिनों में ये न्यूक्लाई थोड़े से साइटोप्लाज्म लेके फिर से अपना वॉल बनाएगा सेल मेम्ब्रेन बनाएगा एंड ऑल ऑल दिस विल डिफ्रेंशिएट इनटू मियोस्पोर फिर ये आपका जर्
ये इसका रैप्चर कर जाता और सारे स्पोर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है एंड ये जो आपका इन्वायरमेंट में रिलीज होने के बाद थ्रू जर्म ट्यूब ये फिर से जर्मिनेट करता है एंड डेवलप्ड इन ट्यू न्यू माइसिलियम बॉडी इसका सिग्नेशन का सिग्निफिकेंस ये है ये जो दो डिफरेंट पेरेंटल बॉडी से आना यहाँ पे कैरेक्टर मिक्सिंग होती है और जो आपके पास प्रोजिनी या नया ऑफ बन के आता है या नया राइजोपस बन के आएगा वो और स्ट्रॉन्ग होगा ये चीज है ठीक है क्योंकि इसके यहाँ दो कैरेक्टर दो पेरेंट्स के कैरेक्टर आ जाते हैं सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ राइसोपस लाइफ साइकिल में जनरली आप लोगों को क्या करना अभी तक हम लोगों ने स्टडी कराना वही लाइफ साइकिल है सबसे पहले आपको विजेटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में राइजोपस का डिस्कस करना है यही चीज डिस्कस करना है कि राइजोपस में हमारे पास तीन तरह के हाइपर ब्रांच होती है एक स्टोलन होता है एक राइजाइट होता है एक हमारे पास स्पोरेंजियो फोर होता है फिर ये सारा डिस्क्राइब करने के बाद एसेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको डिस्कस करना है थ्रू फ्रेगमेंटेशन थ्रू क्लाइमेडोस्पोर्स एंड थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन और उसके बाद आपको सेक्चुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना तो ये सारा जब एग्जाम में आप लोग को लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले विजेटेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करिए फिर ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन फिर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और साथ में जो अभी तक मैंने आप लोग को ए सेक्चुअल और सेक्चुअल जो डिस्कस करा था ना वो यहाँ पे एक डायग्राम में शो कर दीजिएगा दैट इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल नाउ लास्ट में हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ राइस ओपस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज दिए हुए हैं और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं उनके क्या क्या यूजेज यहाँ पे प्रोडक्शन में मदद होती है तो ये सारा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं राइजोपस टोलेनिफर का यहाँ पे बता दूँ इट कॉज रॉड डिजीज इन फ्रूट एंड वेजिटेबल और मार्केट में हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल्स आता है जनरली उनके ऊपर फंगी साइड छिटक दिया जाता है दीज आर द केमिकल्स विच किल फंगस तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा जो भी आपको फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट से उनको धुल के खाना चाहिए अदरवाइज वो जो फंगी है ना वो आपके बॉडी में भी चला जाएगा और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है इसीलिए हमेशा फ्रूट वेजिटेबल जो है ना धुल के खाया करिए थैंक यू